എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലൈവ് മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടിയും പാലും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയും പാലും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് എം എൽ പാലാണ് പിന്നെ പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ പാലാണ് വേറൊരു ബോഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വറുത്തത് വറക്കാതെ എടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാല് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തിളക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അരിപ്പൊടിയും പാലും ഇതിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് കുറുകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്ലമ്മിങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഏലക്കായയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് അതിനുള്ളിലുള്ള അതാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ഏലക്കായയുടെ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു നിറ ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരം ചേർത്തിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്ലാസ്സിലേക്കൊന്ന് കുറച്ച് കസ്കസൊക്കെ ഒന്ന് വയ്ക്കാം നമ്മൾ കസ്കസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ജ്യൂസ് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് പിസ്ത ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജ്യൂസിൽ രണ്ട് ഏലക്കായ ചേർത്തതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അരിപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ച ആ ഒരു ചായൊന്നും ഈ ജ്യൂസിനില്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് എം എൽ പാലും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയുമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് നന്നായിട്ട് കുറുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക